गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर फाइव नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द फ्लड आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द फ्लड टॉपिक नॉट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज द अर्थ क्वेक्स ओके नाउ इन दिस टॉपिक first we are going to understand about the earthquake how the earthquake occurs then after that effect of earthquakes after that we are going to read about the safety guidelines what type of safety guidelines take during the earthquakes so now first we are going to understand about the earthquake an earthquake is a sudden violent shaking of the earth crust caused by tectonic or volcanic activity it can cause the earth crust to crack and break earthquakes can be of various intensities and measured on a scale of 1 to 10 richter scale earthquakes with a magnitude of less than 3 are low intensity earthquakes can be felt as only a light shaking of the ground causing articles to shift and vibrate earthquakes with a magnitude of 7 or more are high intensity earthquakes with the catastrophic effects on the surface of the earth okay students now we are going to understand about the earthquake pehli cheez hame ye samajhni hogi कि अर्थक्वैक क्या होता है बेटा तो हम देखते हैं कि जब हम अर्थक्वैक को देखते हैं या महसूस करते हैं तो हम देखते हैं एक सडन वाइब्रेंट होता है हमारा जो अर्थ होता है वो हिलने लगता है अचानक से बिना कोई वार्निंग के बिना किस कोई चीज बताए हुए ये अचानक से अर्थ वाइब्रेट करने लगता है और जो अर्थ के ऊपर बने हुए कंस्ट्रक्शन है जैसे स्कूल्स हो गए उसके बाद हाउसेस हो गए हॉस्पिटल्स हो गए रोड हो गए बीजेस हो गए इनको ये नुकसान पहुंचाना शुरू करता है लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अर्थक्वैक कैसे होता है अर्थक्वैक किस तरीके से हमारे अर्थ पर आता है तो इसको हम समझ लेते हैं अर्थक्वैक आने की वजह बेटा ये है कि जो हमारा अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर डिपेंड करता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं हमेशा मूव करती हैं सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में भी अचानक कभी कभी ये होता है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये अर्थ के अंदर ब्रेक कर जाती हैं और जब ये ब्रेक करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स तो वहां पर जगह खाली हो जाती है जिससे हमारे अर्थ में अचानक से वाइब्रेशन आता है और वाइब्रेशन आने की वजह से हमें अपने अर्थ के ऊपर अर्थ क्वैक महसूस होता है उसी तरीके से सेकेंड रीजन जो हम देख रहे हैं नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकेंड रीजन एंड द सेकेंड रीजन इज द वॉलकैनिक एरप्शन हाउ द हाउ द वॉलकैनिक एरप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ क्वैक ओके स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो फाइव थाउजेंड डिग्री सेल्सियस के बराबर है और लगभग ये सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है तो अर्थ के जमीन के अंदर जो भी मिनरल्स हैं जो भी रॉक्स हैं वो इतनी गर्मी में क्या होते हैं मोल्टेन फॉर्म में होते हैं पिघल जाते हैं और वो अंदर गर्मी की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है और जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो मैगमा जो होता है जो वो मोल्टेन मटेरियल द मटेरियल दैट इज फाउंड इन साइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन फॉर्म इज नोन एज द मैगमा और जब ये मैगमा पूरे प्रेशर से ऊपर की तरफ आता है तो भी ये हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को नुकसान पहुंचाता है अधिक प्रेशर होने की वजह से फोर्स होने की वजह से भी हमें यहाँ पे अर्थक्वैक के आ, महसूस होता है तो ये तो हमारा हो गया बेटा अर्थक्वैक कि किस तरीके से ये अर्थक्वैक होता है फिर उसके बाद इसी पैराग्राफ में हमें रिएक्टर स्केल के बारे में बताया गया है एक्चुअली द रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वैक जो रिएक्टर स्केल होता है उसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि उससे हम लोग देखते हैं 
कि अर्थक्वेक की पावर कितनी है अगर थ्री मैग्नीट्यूड है फोर मैग्नीट्यूड है तो वो हमारे अर्थ पे हमें महसूस तो होगा लेकिन उससे कोई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन जब यही हमारा अर्थक्वेक सिक्स मैग्नीट्यूड के ऊपर जाता है तो जो वो वाइब्रेशन हमें मिलते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ओके स्टूडेंट्स नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ क्वैक नाउ इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ क्वैक अब हमें नेक्स्ट पॉइंट को समझना है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं अर्थ क्वैक्स कैन वीकन द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड कॉज देम कोलैप्स दिस इन टर्न कैन लीड टू पॉसिबल डेथ और इंजरी ऑफ द पीपुल इन अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बता रहा है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं पहली चीज जब हमारा अर्थ क्या होता है वाइब्रेट करने लगता है तो हमारी जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं जो ये हमने अभी बताया आपको जो घर बने होते हैं हॉस्पिटल्स बने हुए होते हैं तो ये हिलने की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं और कभी कभी तो ये कोलेप्स कर जाते हैं मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग ये गिर जाती है नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑन द ग्राउंड सच एज रोड ब्रिजेस डैम्स कैन बी ब्रेक एंड कोलेप्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रेलवे लाइन्स हो गया रोड्स हो गए ब्रिजेस हो गए डैम्स हो गए ये भी इन अर्थक्वेक की वजह से इनको भी नुकसान पहुंचता और ये भी कोलैप्स कर जाते हैं गैस पावर वाटर लाइन्स कैन रपचर लीकेज फ्रॉम द गैस लाइन मैनी कॉजेज पॉइजनिंग एंड आउटब्रेक ऑफ द फायर्स अब जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे घरों तक बिजली के तार पहुँचते हैं तब हमें बिजली मिलती है इसी तरह गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जिसके थ्रू हमें गैस मिलता है और हम खाना बनाते हैं तो जब इस तरीके के अर्थक्वेक आते हैं तो ये इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि जितना हमें अर्थक्वेक से नुकसान नहीं पहुंचता है उससे ज़्यादा हमें बिजली के तारों को गिर जाने से होता है गैस लीकेज हो जाने के कारण होता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस पहुँचता है नाव The collapse of structure may cause dangerous chemicals to spills, expose, exposing the people in that area threat of chemical poisoning. अब जैसे मान लो कोई chemical factory है जहाँ पे बहुत सारा chemical इकट्ठा किया जा रहा है और उसको उससे कोई चीज की manufacturing की जा रही है अब उस जगह पे अगर earthquake आया तो जो उनके पास collected chemical है तो वो तो बेटा फैल जाएगा और जब वो फैलेगा तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो इस तरीके से अर्थक्वेक हमें नुकसान पहुंचाता है ठीक है नॉ नेक्स्ट पॉइंट द सेफ्टी गाइडलाइंस ओके अब हमें बेटा ये समझना है कि सेफ्टी गाइडलाइंस कि किस तरीके के हमें प्रिकॉशंस को लेना चाहिए सेफ्टी गाइडलाइन आइडेंटिफाई अ सेफ प्लेस इन योर होम ऑफिस और स्कूल वेयर यू कैन गैदर टू ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आप कहीं पर हो चाहे अपने घर पर हो स्कूल पर हो या फिर किसी ऑफिस में हो तो जब आपको लगे या आपको पता चल जाए कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है तो आपको एक सुरक्षित स्थान पर वहाँ पे तुरंत जाना होता है और एक जगह जाके आपको वहाँ पे छिप जाना होता है नेक्स्ट पॉइंट इफ यू आर इंडोर्स वेन द अर्थ क्वेक स्ट्राइक्स डू नॉट ट्राई टू रन आउट इन ड्रॉप टू द फ्लोर Take a cover under the stable piece of furniture and took support by holding on to it. अब अगर आप घर के अंदर हैं और आपको लगता है कि अर्थक्वेक आ गया है तो आप घबराहट में क्या करते हैं जल्दी से घर के बाहर भागना शुरू करते हैं ऐसा मत करिए अगर आप घर में फंस गए हैं तो किसी एक मजबूत मजबूत फर्नीचर के पास जाइए जैसे बेड हो गया या कोई और मजबूत फर्नीचर उसके सहारे आप खड़े हो जाइए या उसके नीचे छिप जाइए जिससे कि आपको कम से कम नुकसान पहुंचे स्टे अवे फ्रॉम विंडो एंड द फॉलिंग डे ब्रीज अब हमें जो है विंडो से दूर रहना है मतलब खिड़कियों से दूर रहना है अपने दरवाजों के पास नहीं रहना है इस तरीके की चीजों से हमें दूर रहना डू नॉट यूज लिफ्ट हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो अर्थ कोई कहा गया और किसी हम ऊंची बिल्डिंग में हैं और हम जल्दी से नीचे उतरने के लिए अगर हमने लिफ्ट को ले लिया बेटा तो क्या होगा लाइट चली गई तो आप तो लिफ्ट के अंदर फंस गए अब उसके बाद आप बाहर कैसे निकलेंगे तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द अर्थ क्वैक तो हमें लिफ्ट को नहीं लेना है हमें सीढ़ियों को लेना है और जब सीढ़ियां आए 
तभी हमें उनका इस्तेमाल करके और हमें नीचे उतरना है जल्दबाजी में हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है इफ यू आर आउटडोर स्टे अवे फ्रॉम द टॉल स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज अगर आप घर के बाहर हैं तो आप बड़ी इमारतों से दूर रहिए ऐसा मत करिए कि आप किसी बड़ी इमारत के नीचे आ जाए या किसी पेड़ के नीचे आ जाए या किसी आप इलेक्ट्रिक पोल के पास आ जाए नहीं आपको वहां नहीं रहना है उनसे दूर रहना है कोई एक खाली मैदान में चले जाना है जहां आपके अगल बगल कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर ना हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके ओके स्टूडेंट्स नाउ द अर्थक्वेक टॉपिक्स कंप्लीटेड नाउ द सेकंड वन इज द साइक्लोन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइक्लोन साइक्लोन आर पावरफुल स्ट्रॉन्ग दैट फ्रॉम ओवर द ओशियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया दे आर मार्क बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग इन वर्ड्स टू वर्ड्स अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर साइक्लोन कंपेन बाय हैवी रेन्स एंड डिस्ट्रक्टिव हाई वेलोसिटी विंड्स दे कैन लास्ट सेवरल डेज एंड कैन मूव एट स्पीड ओवर टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर सच स्ट्रॉम्स आर नोन एज हरिकेन्स इन द एटलांटिक ओशियन द नॉर्थ ईस्ट पैसेफिक ओशियन द टाइफोन्स नॉर्थ वेस्ट पैसेफिक ओशियन एज साइक्लोन इन द सदर्न पैसेफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन ओके अब नेक्स्ट हमें देखना है साइक्लोन के बारे में पढ़ना ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है अब स्टूडेंट्स हमें समझना होगा कि ये साइक्लोन्स क्या होते हैं एक्चुअली जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज्यादातर हमें जो है ओशियंस और सी के किनारे देखने को मिलते हैं क्योंकि ओशियन और सी के ऊपर से जब ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग चलता है तो अपने साथ हवा के साथ साथ बहुत तेज बारिश को भी लेके आता है लाइटनिंग और थंडरिंग भी लेके आता है जिससे ये बड़े बड़े मकानों को गिरा देता है पेड़ों को उखाड़ देता है इलेक्ट्रिक लाइट पोल्स को गिरा देता है कारों को उड़ा देता है तो मतलब बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है इससे क्या होता है इन साइक्लोन से जो सी की वेव्स होती हैं वो और पावरफुल होती हैं तो जो इतने भी कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे जो स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बने होते हैं इनको ये बहुत तेजी से आके हिट करते हैं जिससे कि इनको नुकसान पहुंचता है नाउ स्टूडेंट्स नाउ यू सी दैट द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन आर गिवेन ऑन पेज नंबर फोर्टी तो आई होप ऑल ऑफ यू रीड एंड अंडरस्टैंड वॉट आर द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन देन आफ्टर दैट नाउ यू सी द सेफ्टी गाइडलाइंस आर गिवेन ओके तो नाउ वॉट टाइप ऑफ द सेफ्टी गाइडलाइंस ड्यूरिंग द साइक्लोन पीरियड नाउ यू सी दैट स्टे इंडोर जब भी साइक्लोन आए हमें घर के अंदर रहना है हमें घर के बाहर नहीं निकलना है हमें घर के अंदर रहना है इंश्योर दैट डोर्स एंड विंडोज आर श्योरली लॉक्ड हमें इन चीजों को देख लेना है कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करते हैं उनको खोले ना क्योंकि बेटा तेज हवाएं चलती हैं तो कभी भी तेज हवाओं में अपने घर के खिड़की दरवाजे नहीं खोलने चाहिए क्योंकि वो घर के सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं कीप हैवी एंड इम्पॉर्टेंट आइटम्स अवे फ्रॉम द विंडो जैसे हम लोग घर में सजाने के लिए कुछ एंटीक पीस सो पीस हम लोग विंडो विंडो पे रख देते हैं तो उसको हटा देना चाहिए क्योंकि कभी भी हवा के प्रेशर से उसको नुकसान पहुंच सकता है इफ यू आर कॉट आउटडोर टेक द प्रोटेक्शन इन एरिया सच एज डिच और डिप्रेशन अगर आप साइक्लोन के समय कहीं फंस जाए बाहर और आपके पास कोई बिल्डिंग ना हो जिसके अंदर आप छिप ना सकें तो आपको क्या करना है कोई गड्ढा देख के उसके अंदर बैठ जाना है चुपचाप जिससे कि हवा आपके ऊपर से निकल जाए और आपको नुकसान ना पहुंचाए ट्राई टू अवॉइड फ्लाइंग डेब्रीज एंड स्टे अवे फ्रॉम द फॉल एंड पावर लाइंस हमें हमेशा इन तरह के आपदा में बचना चाहिए बाहर जाने से हमें नहीं जाना चाहिए कोशिश करें कि आप अपने घर में ही रहें क्योंकि कभी भी यहाँ पर पावर पोल्स गिर सकते हैं पावर लाइंस गिर सकती हैं ये सारी चीजें हो सकती हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ टुडे आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न में हम लोग फायर और ड्रॉट को कवर करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स